nagawa ng mga tao doon para may pinag-uusapan sila. Oo nga, Nay. Tapos namimigay pa po sila ng mga para at mga guantes. Para saan po ba yun? Ah, tinuturuan kasi nila yung mga taong gustong tumulong para maglinis ng ilog. Para maibalik ang dating ganda ng ilog. Ha? Huh? Bakit yun ang papulinis ng ilog, Nanay? E eh, dudumihan lang din naman po. E eh, hayaan na lang po. Alam niyo mga anak, may magandang istorya sa likod ng ilog. Dati kasi, sobrang ganda ng ilog. Malinaw ang tubig at napakalinis. Gano'n po kaganda, nanay? <laughs> Alam niyo mga anak, mas may higit na taong dapat magkwento sa inyo yan. Kaya tara na, uwi na tayo. Ganda nga po, Nay. Pasensya na po at kailang ako nakauwi. Paano kasi ang daming tao sa palengke? Siya nga pala, Nay. Eh, gusto mo pakwento ng dalawang bata tungkol doon sa istorya sa likod ng ilog. Eh, sabi ko kasi, ikaw ang masigit na nakakaalam. Diyan po! Pot, pot! Akala ko ba gusto niyo magpakwento ng istorya? Siya, sige. Maiwan ko na kayo, ha? Lola, Lola! Totoo daw po napakaganda na ilog dati. Oo nga lang po, Lola. Malino daw po ang tubig. Ba't kami daw pong isda? Totoo ang lahat ng yan, mga apo. Tandang-tanda ko pa noon. Ang ganda ng ilog. Ang ilog ay isa sa pinakamagandang ilog dito sa Pilipinas. Malinis. Maganda, mabango at maraming taong nagpupunta para mamasyal at magpahinga. Noong unang panahon, may isang dalagang Pilipina. Maganda siya. Bilugan ng kanyang mga mata. Mahinhin at mabait. Ang kanyang pangalan ay... Pas! Pas! Pakiabot nga ng ibang panggatong. Sige po tayo. Salamat. Kaya tulungan ko na yung magdito. Ako na bahala dito. Magwalis ka na lang sa bakuran. Marami na naman nakakalat ng daong. Sige po. Mmm. Pass. What a beautiful name. Magandang umaga, Binibini! Magandang umaga, Binibini! Ako nga pala si Virgilio, taga Maynila. Ngayon lamang ako nakarating sa pook na to. Nakakabighani ka naman, Binibini. Maaari bang malaman kung ano ang iyong pangalan? Ako si Paz. Paz? Napakaganda namang pangalan. Pauwi ka na ba? Maaari bang samaan na kita maglakad? Maaari naman, Virgilio. Nagkakilala si Paz at si Virilio. Nabighan niya ang binatang taga Maynila. Simula nito ay hindi niya na makalimutan ang ganda ni Paz. Parati nang dinadalaw ni Virilio ang magandang dalaga sa kanyang bahay. At nakilala na niya ang tatay nito. Naging masugid na maniligaw ni Paz si Virilio. At araw-araw itong pumupunta sa kanilang bahay. Naging masaya si Paz tuwing kasama niya si Virgilio bilang likas na makwento ang binata. Kaya nang tinanong siya ni Virgilio kung maari ba niya maging kasintahan si Paz, ay di nag-atibiling binigay ng dalaga ang kanyang matamis na oo. Mas, napakaganda ng panahon, no? Oh. Maaari ba kitang ayain mamangka? Maaari ba lang, Virgilio. 
para na. Nang niyaya ni Virgilio si Paz para mamangkas sa napakagandang ilog, pinapanood nila ang paligid nito at namamanga sila sa ganda ng ilog. At habang binabaybay nila ang kahabaan ng ilog, ay may nangyaring hindi nila inaasahan. Sandali, sandali. Uy, oh, sino yan? Basing! Kaya tinawag ito ng ilog basing. Ay dahil sa huling salit ang binitawan ng binatang Espanyol bago siya tuloy yung mamaala. Luna, makakalap naman Sa likod na pangayon ng ilog. Nay! Diyo po! Pot-pot! Antaan na kuya. Dahil ka na kayo dito sa lamesa. Oh! Huwag na kayong umiyak. Kumain na tayo. At ngayon na alam nyo na ang kwento ng ilog pasig, dapat tumulong tayo na inisi ng ilog pasig. At huwag na tayo magtatapon ng basura doon, ha? Eh? Opo, Mama! Ibalik natin ang dating ganda ng ilog pasig.